Conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible. Ahora Copa Airlines ofrece dos vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hub de las Américas con 73 destinos en 31 países. Reserve ya en copa.com, llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines, conectados, todo es posible. Chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Trotamundos. Hoy es 8 de mayo del año 2017. Tenemos un programa especial con un invitado de lujo. Hoy nos va a acompañar el gran nadador Mauricio Fiol Villanueva. Y también vamos a tener la participación de Luis Villalta para te tocar temas bastante importantes. Con Mauricio vamos a hablar un poquito respecto a su carrera deportiva, su actualidad. Y con Luchito Villalta vamos a conversar respecto a las últimas competencias internacionales que se han desarrollado a nivel mundial. Con eso regresamos en la primera parte de nuestro programa Trotamundos. Conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible. Ahora Copa Airlines ofrece dos vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hub de las Américas con 73 destinos en 31 países. Reserve ya en copa.com, llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines, conectados, todo es posible. Recorre los Andes del Perú y los caminos de los Incas en una de las carreras más impresionantes y retadoras de la región. El Andes Race. Llega hasta los 4.700 metros sobre el nivel del mar y pasa por comunidades ancestrales e imponentes paisajes. Este 25 y 26 de agosto, atrévete y vive esta gran experiencia junto a nosotros. Inscríbete en andesrace.b o búscanos en Facebook como Andes Race. Mi chicos, bienvenidos al programa nuevamente. Soy Oliver Landeo Carranza y el día de hoy tengo la presencia de uno de los mejores referentes de la natación en el Perú, el gran Mauricio Fiol. Mauricio, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy contento de acá. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por tu asistencia. En verdad, estaba esperando hace bastante tiempo esta oportunidad de conocerte un poquito más de forma personal y conversar, saber un poquito más de tu experiencia como nadador y tocar también un poco de la actualidad respecto a lo que tú haces eh, como deportista calificado. Mauricio, cuéntanos... Eh, para, me imagino, muy poca gente debe no conocerte, así que si nos puedes decir brevemente quién eres y hace cuánto empezaste en este mundo maravilloso de la natación. Eh, bueno, yo soy nadador profesional ya hace, hace cinco años, seis, seis años. Eh, yo comencé a nadar desde muy chico, desde los cinco años, y desde ahí prácticamente me enamoré del deporte y fui creciendo paso a paso, compitiendo en Copa Pacífico, Sudamericanos Juveniles, Sudamericanos Absolutos, Juegos Bolivarianos, Juegos Sobre Sur, Juegos Panamericanos... Eh. Y, juego, y Juegos Olímpicos en Londres, y bueno, esa es prácticamente mi carrera. Un mi poquito carrera, nomás. Un poquito de mi carrera de diferentes campeonatos, Copas del Mundo, Mundiales, Mundiales Junior, eh, y en diferentes eh, eventos he podido representar a mi país y siempre llevando la camiseta con mucho orgullo. ¿no? Eh, tú tienes actualmente 23 años, ¿no es cierto? Sí. Empezaste hace 6 años, estamos hablando de cuando tenías más o menos unos 16, 17 años, empezaste con ya ser nadador profesional. Más o menos. Y, y cuéntame, ¿este ingreso a la natación, a, a tu vida, se debe de repente por alguna influencia, algún familiar tuyo? ¿Cómo así logras ingresar a la natación? Bueno, en realidad la natación comenzó porque yo era imperactivo y mi mamá me metió en clase de natación. Y se dio cuenta que cuando yo iba a nadar ya no fastidiaba en la casa. Entonces, así, así comenzó y mi mamá ya tenía la cura, pues, ya no fregaba, ya no fastidiaba. Entonces, ahí... 
Ahí comenzó todo, me comenzó a gustar, me gustó, fue mi primer campeonato. Y en ese campeonato yo recuerdo que en el 25 Mariposa quedé segundo. Y, y me quedé picón, yo quería ganar. Entonces ahí me puse a entrenar en serio. Y el siguiente campeonato fui y gané. Entonces eso de depender de ti, de depender de tu esfuerzo, de, tu esfuerzo, de, de todo el... De, bueno, en realidad solo depende de ti cuando estás en el agua y cuando estás entrenando. Entonces el resultado... Eh, si bien tiene muchos factores del entrenador, de, de tu mamá, de la gente que está atrás tuyo, el resultado prácticamente es, es por tu esfuerzo, ¿no? por tu claro. esfuerzo propio. Entonces eso fue lo que me encantó de este deporte. O sea, fue, digamos, la culpable que tengamos a Mauricio Fiol como uno de los mejores nadadores fue por tu mamá. Claro que sí, y también mis entrenadoras que siempre <risa> han estado ahí para corregirme y darme mi chiquita cuando estoy, cuando estoy medio, medio flojo. Eso es lo que creo hace la gran diferencia entre muchos deportistas, ¿no? El hecho de que tengas un entorno que te apoye, en este caso la familia, y también rodearte de las personas idóneas que te permitan desarrollarte como, en este caso, como nadador profesional. Porque lo que se espera, obviamente, es de que tengas una persona que te exija, que te siga llamando la atención, que esté puliendo tus defectos. Y a muchas personas como que no les gusta esa situación, pero en tu caso es como disfrutarlo más, de saber que puedo seguir mejorando, que puedo seguir puliendo. Claro, o sea, de hecho, todo el, mi entorno me ha ayudado muchísimo. Yo tuve la suerte de poder entrenar en el Club Regatas Lima desde chiquito. Y ahorita estamos también haciendo un proyecto, eh, estructurándolo, para poder sacar y apoyar a esos nuevos talentos y poder darle... Si bien no, ahorita no puedo darle las condiciones, pero poder darle la motivación y poder darle una mano a todos los chicos que quieran entrenar y quieran, y quieran ser mejores. ¿no? Mauricio, ¿tienes idea de cuántos campeonatos has participado desde que empezaste a nadar? No, la verdad, que, la verdad que son muchísimos. Cuando era chiquito participé muchísimos y ahorita la verdad no recuerdo. Son innumerables. Y cuéntanos del corto, estoy siendo un poco irónico, ¿no? pero del corto historial que nos has contado de tus experiencias deportivas, si Mauricio tuviera que elegir una competencia en particular o algún evento en particular, ¿cuál sería? Bueno, yo pienso, hay dos eventos en particular, que, tres eventos en particular que me marcaron mi carrera, uno fueron los bolivarianos de Sucre 2019, de 2009 uh -huh. que en esos bolivarianos yo fui el menor de la categoría y me fue, tuve un resultado muy bueno y recuerdo que competí prácticamente con, con el tercero del mundo en ese, era Albert Zubirats, el tercero del mundo que para mí era un ídolo, le competí bueno, de par a par obviamente él me ganó, pero yo con, con 15 años logré quedar segundo y para este mí ese resultado joder. fue increíble y y fue, bueno, el, el, el resultado que me dijo yo quiero ser nadador y quiero ser nadador profesional. Uh -huh. Después también los Juegos Olímpicos. Siempre, en Londres. En Londres. Siempre, están, siempre está presente, pues, ¿no? Unos Juegos Olímpicos, eh, esa experiencia, si bien eh, tu, tuvo muy buen resultado, fui, con, fui bastante, bastante chico, fui uh -huh. con 18 años. Y después también, después de los Juegos Olímpicos, está la Copa del Mundo de Rusia en la cual pude estar por primera vez entre los 10 entre los diez mejores del mundo en, en, el, en el ranking mundial en piscina corta después en el 200 mariposa después en el 100 mariposa pude ponerme en el puesto 16 del mundo y en el 1500 libre que una prueba que nunca competía vi la oportunidad como te contaba hace un momento uh -huh. vi la oportunidad de que podía sacar medalla vi a los competidores y dije este es mi momento y ahí fui di todo y bueno para mí esa prueba ese momento de haber salido, bueno, de estar en puesto en el ranking 80, pasar al pasar ranking 8, me parece que era 8 o 9 del mundo en ese momento. Top 10, el top 10 del mundo y después, bueno, de estar en el top 16 en el Mariposa y sacar una medalla en Copa del Mundo, que era un sueño. Eh, claro. Se volvió todo en, de un día de un momento a otro, cambió, cambió todo eso. Entonces, para mí, es, es, ese momento en particular, me, yo me sentía indestructible, ¿no? Claro, y... Yo me imagino, es muy difícil, creo yo, particularmente acá en el Perú, que a diferencia de otros países, que tengamos la posibilidad de conversar con personas que nosotros llamamos los olímpicos, ¿no? Hay olímpicos, tanto por ejemplo, tú eres una persona que ya ha estado en los Juegos Olímpicos, en natación, también tenemos olímpicos en atletismo, pero como que son contados todavía, ¿no? A diferencia de otros países que llevan cientos y cientos de atletas para los Juegos Olímpicos. Así que de hecho que de mi parte también es... Un honor y un orgullo conversar con una persona que ha estado en los Juegos Olímpicos, que creo que para cualquiera que está practicando el deporte de forma amateur, en su momento aspira a convertirse, de repente no solamente, no siendo mediocre, ¿no? pero el solo hecho de participar en un Juego Olímpico, como que ya creo que cambia tu vida a nivel deportivo. 
Claro que sí, en verdad es estar en unos Juegos Olímpicos es, es una experiencia que nunca, yo pienso que nunca nadie que ha participado en unos Juegos Olímpicos la va a olvidar. Y de hecho, Perú tiene que trabajar muchísimo. Hay talento, hay gente, hay calidad de gente para hacer, para hacer cosas grandes. Lo que falta ahí es organizarse bien y que eso lo tiene que hacer ya el Estado, el IPD y las federaciones, especialmente el Comité Olímpico también, uh -huh. porque tienen que trabajar directamente con el atleta. Tienen que darle el apoyo directo y tienen que apoyo médico, apoyo nutricional, que hay, pero normalmente están de, están de, de bomberos, se puede decir. Tú vas al doctor cuando tienes una lesión, en vez de si te duele, No tienen un trabajo constante. No, periódico y debería tener un, un, un trabajo tanto como es como le decimos nosotros, trabajo en, en cancha como trabajo fuera, ¿no? O sea, claro. ya si te lesionas vas al, vas al doctor, si no te lesionas tienes doctor ahí para, para ver cómo vas, para evaluarte y, y evitar que te lesiones. Claro. Y entonces ya ahí mejoras muchísimo tu desarrollo. ¿no? Perfecto. Y Mauricio, nos comentaba respecto a las grandes proezas deportivas que has realizado durante tu corta vida deportiva, pero bastante, bastante exitosa, creo yo. Eh, para la gran mayoría de las personas, la natación eh, no solamente, lo que regularmente vemos siempre es el estilo, pues el crawl o el estilo libre, pero existen diferentes estilos. Y de, de entre esos diferentes estilos, ¿cuál es el, el que tú desarrollas con mucha mejor eh, performance y cuál es el digamos que te, el que te apasiona más y que te gusta más bueno de hecho es el estilo mariposa no porque sea mariposón pero sí <risa> pero sí es el, el estilo mariposa es en verdad el estilo tú no lo eliges sino te eliges solo y, y bueno es el estilo mariposa de hecho el estilo libre me siento muy cómodo también es más mi mejor resultado fue en el 1500 libre en la copa del mundo uh -huh. y en el estilo de espalda también en campeonatos sudamericanos también he tenido muy buenos resultados Ahorita estamos viendo, estoy entrenando también un poco de combinado, uh -huh. que son la mezcla de los cuatro estilos, mariposa, espalda, claro. pecho libre. Y la idea, la idea es a ver si, si, si me sale otra. Tengo tiempo de entrenarlo y tengo, me quedan dos años, dos años para entrenarlo y vamos a ver si puedo regresar también con otra. Con un nivel mucho un, más. Con un nivel más alto en lo, en, en lo que es combinado, ¿no? Claro, son los famosos 4x5 combinados, ¿no? No, 4x200 y 4x4. Es, perdón, son 200 metros combinados y 400 metros combinados. Combinado. En piscina corta hay 100 metros combinados, pero solo es en piscina de 25 metros. Mm, en piscina de claro. 50 y en campeonatos olímpicos no hay. Perfecto. Claro, hay que tomar en cuenta eso. Lo que dice Mauricio, piscina corta siempre son las de 25 metros. Y ya hablar de una piscina olímpica es la medida, digamos, que siempre se utiliza en campeonatos oficiales, que son los de 50 metros. Que aquí en Perú, de hecho, no hay muchas piscinas olímpicas, ¿no es cierto? Tenemos contadas, creo yo. Y me, hay varias piscinas olímpicas, solo es que no están bien. Me parece, a mi a, a mí per, perspectiva, eh, no, no están bien usadas, no están bien administradas. Eh, hay, hay bastantes piscinas, hay piscinas de los colegios emblemáticos, hay piscinas, por ejemplo, en Guaraz, hay piscinas en, en diferentes partes del Perú, eh, que se pueden usar, pero no las usan, están abandonadas. Y en verdad a mí me da mucha pena. Llevo una piscina, de los, muchas veces en los colegios emblemáticos tienen piscina, llego y... Hay, hay, como hay unas muy buenas como la del colegio Juan Alarco que ahorita la tiene concesión mi entrenadora uh -huh. pero también hay hay piscinas como las de la de Guaraz que está nueva pero no la usan porque no saben cómo usarla o muchas veces eh, eh, no, no las tratan no, no las tratan como deberían entonces obviamente si no, la, si no las hacen debido cuidado se malogran si no claro. la, el sí. tratamiento del agua, el, el mantenimiento, mantenimiento de las instalaciones. Si las tienes vacías, se rajan las mayólicas y se malogra el sistema del sistema. Claro. Entonces, es, un, es algo que tienen que tomar en cuenta porque la inversión ya está. Hay un montón de piscinas, simplemente claro. que no las, no, las, no las trabajan de manera correcta. Y creo que también el hecho de que no existan, me animo a pensar, de repente muchas profesión, eh, muchos profesores de natación en esas zonas y que tampoco incentivan a las personas a nadar. ¿no? Claro, eso es parte también de lo que te decía, de tanto como o sea, apoyar al deportista, también tienen que apoyar a los que quieren ser entrenadores. Uh -huh. O sea, tienes que darle capacitación, porque muchas veces los entrenadores no están realmente capacitados para sacar deportistas. Uh -huh. Entonces, de repente, la natación evoluciona todos los años, y evoluciona todos los deportes evolucionan todos los años, y diferentes técnicas de entrenamiento, de, de forma de nadar, y y cada nadador es totalmente distinto a otro. Entonces, si el, de, si el entrenador no está realmente capacitado y no está, no está listo para enseñar a los chicos, bueno, definitivamente le va a enseñar mal y no va a poder desarrollarse cuando sea, cuando sea mayor. Puede que en las etapas juveniles e infantiles sea un muy buen deportista porque la etapa de desarrollo les ayuda, pero cuando llegan a la etapa adulta o cuando llegan a los 18 o 20 años, 
eh, normalmente los deportistas que no desarrollaron una buena técnica se quedan ahí porque tienen limitaciones claro. y cambiar esa técnica a los 18 20 años ya es sí. prácticamente imposible es difícil, dímelo a mí que yo empecé a nadar hace unos dos años y medio, tres años que me cuesta muchísimo y veo muchos videos, o sea, en, en la teoría todo se ve tan fácil, pero en la práctica es bastante difícil cuando justamente pasa lo que tú cuentas, ¿no? De que no se ha desarrollado la técnica, el, el ir puliendo esas cositas desde jóvenes y que no desarrollas y tampoco explotas el potencial máximo de tu atleta y como tú dices, cuando llega una etapa ya mucho más competitiva, es mucho más difícil tratar de corregir y pulir esas cositas. Claro, y bueno, en especial... Eh yo he trabajado con muchos deportistas de triatlón que quieren hacer Ironman y, y, y los he entrenado y veo como o sea, la parte obviamente de, de, de correr y bicicleta les va muy bien pero la parte de natación es totalmente opuesto entonces es, ahí te pongo por ejemplo volver a comenzar a nadar esa edad es muy difícil y, y por más de que hayan aprendido chiquitos, así como te lo dijo Rita no les enseñaron o sea, no enseñado correctamente o no lo trabajaron no lo trabajaron bien porque si tuvieran la natación estuviera, estuviera mucho más fuerte. ¿no? Claro, sí, sí, sí. De hecho que eh, incluso las personas que hacen triatlón, uno de los deportes eh, que se ponen más difíciles y más complicados justamente la natación, ¿no? Porque hay muy buenos ciclistas, hay muy buenos corredores, pero cuando les toca la prueba del inicio, que es la natación, como que ahí tambaleamos, me incluyo también. A veces me miro al, en los videos y me siento un desastre nadando, pero... Claro, es algo <risa> normal. Lo que pasa es que cuando tú entrenas natación, la entrenada de natación se pasa a la, a la bicicleta y se pasa también el aire en la natación, se pasa a la bicicleta y a correr. Pero si tú corres y esa bicicleta y te metes al agua, obviamente te vas a morir. A lo, y le pasa a la mayoría de triatletas que están muy bien entrenados en bicicleta y, y corriendo, pero en el agua nadan 50 metros y ya están agitados. Entonces... Claro. Eso es algo que tiene que trabajar y, y enfocarse más en la técnica, porque justamente por eso es que, que se cansa mucho más. Claro, mientras más técnico eres, eres mucho más eficiente, gastas menos energía, claro. te deslizas mejor. Pues este, creo que uno de los errores más comunes también en las personas que empezamos a nadar es el cómo respirar, nos saca la cabeza. Sí. Muchas personas hacemos un sobreesfuerzo y cada vez que braceamos más, cada vez que sacamos más la cabeza, nos vamos contracturando los músculos. Cosa que yo veo en los atletas élite, como en tu caso, que la respiración prácticamente la mitad de la cabeza la tienen en el agua y la otra mitad pueden respirar. Claro, es cosa de práctica. Yo ahorita también estoy trabajando como... estoy haciendo corrección de técnica y, y bueno, me meto al agua de hecho porque es mucho más fácil trabajar con el atleta directamente en el agua y demostrarlo yo claro. cómo se hace correctamente. Y, y, y bueno, sí es bastante... en el caso de los triatletas sí, sí bueno, es un... Somos unos troncos. Sí, son unos troncos. Bueno, los nadadores sí me, me, en dos clases ya más o menos que están, que entienden. Los triatletas sí demoran un poco más. Pero aún así, o sea, se puede, trabaja, se puede trabajar y se puede corregir. Mauricio, cuéntanos eh, en la actualidad deportiva, ¿a qué nadador dentro del ámbito mundial admiras tú? Bueno, siempre está Michael Phelps. Todo nadador siempre admira a Michael Phelps porque es el que hizo lo imposible. O sea, es un monstruo, es el mejor deportista del mundo a mi, a mi, a mi parecer y de hecho es, es alguien que si bien hay que ser consciente sé que no va a estar en la posibilidad de superar a Michael Phelps, pero sí es mi sueño poder ganarle en alguna prueba ya sea en el 200 Mariposa o en, en el 100 Mariposa y, y bueno. Como lo hizo el atleta del de Singapur, ¿no? El, el, no. el de Singapur es amigo mío ¿Ah, sí? y yo entrené con él en Estados Unidos el compitió en el mundial de acá de de Lima en el, en el Mundial Junior del 2011 él es un competidor de muchos años y para mí ver cómo ha desarrollado él eh, y transformarse o él competía directamente contra mí era, era éramos, tipo él me ganaba yo le ganaba él me ganaba claro, siempre ganaba. estaban ahí ustedes disputándose sí, ver, los primeros lugares y ver cómo se despuntó en verdad fue increíble no esa prueba yo me imaginaba ahí no <risa> <risa> claro si él pudo de repente yo también en algún momento podría haberle ganado a Michael Phelps y acá en Sudamérica, Mauricio, eh, de hecho que tú eres uno de los mejores referentes en la natación, ¿pero tienes alguna persona también que tú admires dentro del ámbito en Sudamérica? Bueno, yo admiré mucho o sea, y me gustaba mucho, pero por su forma de ser y cómo fue conmigo también. Albert Zubirat, como te conté en el, claro. en el Juegos Bolivarianos, ahí yo lo conocí, él era el tercero en el mundo en ese momento. Eh, y para mí que él me haya visto, conversó conmigo, me dijo bastantes cosas y... Bueno, me ayudó a, también a motivarme, eso, bueno, que te diga el tercero del mundo, vas a ser un grande. Claro, es una es, motivación súper grande. Es una motivación gigante, ¿no? ¿Y has tenido eh, la oportunidad de, de conocer a Michael Phelps en persona? Eh, sí, 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 he tenido la oportunidad, estamos en los Juegos Olímpicos, eh, 
no, si bien nos sentamos al costado, se saludan todo el mundo porque todo, en verdad el ambiente es muy buena onda, como no hay contacto, no hay nada, nadie se mira feo, todo es chévere. Claro. Entonces... Eh, es un sueño... Sí, se saludó, pues, pero no es que, no es que hay inter... no es que sea mi amigo, igual yo veo todos como competidores, entonces todo, claro. a todos tú estás concentrado, así sea Michael Phelps y yo sea, y yo no, se tenga 18, haya competido con 18 años, eh, yo lo veía como un competidor, ¿no? Entonces, claro. si bien mucha gente, sí, tómate fotos, yo trato de no hacer eso, porque simplemente yo los veo como competidores y yo les quiero ganar, entonces... Claro. No voy a demostrar mi... Por más de que los admire y todo, no voy a demostrar mi debilidad, ¿no? Claro, sí, sí. Es este, algo bastante... Es cierto lo que tú dices, ¿no? Cómo manejar esa sesión, porque yo creo, como tú mismo lo dices ahora, eh, que él es prácticamente un referente tuyo, que es el mejor nadador, pero en el momento de la competición es justo lo que tú dices, no, no mostrar esa debilidad, ¿no? no decir mentalmente, yo te siento superior, yo sé que tú eres mejor y que tú eres un referente. No, para mí, a la hora que me paro en el podio... Yo hago mi prueba, yo me pienso en mí, no... A sacarte la mure por, sí, por ti, por tu país. Sí, yo pienso todo técnica, veo, todos los pensamientos son técnicos y, y si me va a ganar, me ganó y si no me yo no tengo nada que yo voy con este pensamiento, yo no tengo nada, nada que perder si no tengo que ganar. Perfecto. Que el otro tenga miedo y yo no voy a tener miedo. Claro. Gracias, Mauricio. Bien, Gracias. esta ha sido la primera parte del programa. Vamos a seguir conversando con Mauricio en la segunda, en la segunda parte del programa. Vamos a hablar un poco de su actualidad deportiva y con esa información... Y con un poquito más de cosas de Mauricio, regresamos después de la pausa comercial aquí en su programa Trotamundos vía radiorunning.pe. Conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible. Ahora Copa Airlines ofrece dos vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hub de las Américas con 73 destinos en 31 países. Reserve ya en copa.com, llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines. Conectados. Todo es posible. Recorre los Andes del Perú y los caminos de los Incas en una de las carreras más impresionantes y retadoras de la región. El Andes Race. Llega hasta los 4.700 metros sobre el nivel del mar y pasa por comunidades ancestrales e imponentes paisajes. Este 25 y 26 de agosto, atrévete y vive esta gran experiencia junto a nosotros. Inscríbete en andesrace.b o búscanos en Facebook como Andes Race. Chicos, bienvenidos a su programa Trotamundo. Soy Oliver Landeo Carranza y estoy al lado de gran Mauricio Fiol Villanueva, excelente nadador, gran representante del deporte acuático acá en nuestro país y un referente para muchas personas y me incluyo. Mauricio, estábamos conversando en la primera parte respecto a tus experiencias deportivas, cómo te iniciaste, eh, algunos puntos de vista respecto a cómo se podría mejorar el tema de la natación acá en el Perú, que he hecho que hay que trabajar bastante. Y ahora quisiera ahondar un poquito más en el tema de que muchas personas conocen, muchas personas saben qué es lo que ocurrió con tu carrera deportiva y, y esto que de hecho que más que como deportista, como ser humano, de hecho que también te afectó, de hecho que también te hizo sentir en un momento bastante complicado porque fue un tema entre deportivo, de farándula, un poco también la prensa como que debes haber, sab debes haber conocido el poder a veces este criminal y, y la masacre que también puede hacer la prensa y que como ser humano muchas veces eh, tratamos de ser fuertes, pero internamente estoy seguro que también te puede afectar bastante como ser humano, ¿no? Eh, bueno, sí me afectó muchísimo su momento, eh, pasé por situaciones bastante complicadas, por, eh, no solo por la prensa, no solo emocional, sino también el tema de, de dónde sacas eh, la plata para llegar a tu defensa, pasé por prueba de antidoping de pelo en Estados Unidos, pasé por la prueba de polígrafo, 
Pasé, hice una investigación de carne de, del, del mercado peruano, descubrí que se vende carne contaminada con esa sustancia. También eh, tengo una carta de Senasa que dice que efectivamente Senasa es quien controla las carnes uh -huh. y no hace ningún control y sí tiene permitida el uso y la venta de carnes con esa sustancia. Uh -huh. O sea, legalmente tú puedes vender carne contaminada con esa sustancia. Y hay muchísimos deportistas, como en el caso de, eh, de los deportistas mexicanos, que todo el equipo de fútbol se dio positivo de clenbuterol que es una sustancia parecida al estanzuelol, que se aplica en ganado, uh -huh. y dieron positivo, y hay muchísimos casos como esos, y demostrados, solo es que Perú no tiene, a diferencia de México, no tiene no ha declarado que tiene un problema de salud pública, porque ahí somos muchísimos deportistas que... Que salió como positivos. O sea, ahí fueron de, muchísimos deportistas que dieron positivos, acá en Perú eh, son muy pocos deportistas los que pasan por controles, claro. eh, que debería ser más, el, el IP debería controlar más esto, las federaciones también. Y bueno, eso eso es lo que yo hice. Eh, fui a presentar mi caso ante el, ante la Federación Internacional de Notación, después ante el CAS, que es la corte es el Tribunal de, de, de Arbitral de Deporte. Después, eh, bueno, hice todo lo, todo el procedimiento con mis abogados y lamentablemente no me aceptaron las pruebas. Me la, y bueno, ahorita estoy, yo te puedo decir que si bien me afectó mucho en su momento, hoy en día me afecta de una manera muy positiva ¿no? uh -huh. hoy en día amo más mi deporte sé lo que quiero hacer, tengo cosas claras se me han abierto mil puertas y la que se me cierra, la pateo del abro porque no, no se va a cerrar ninguna hora claro, para las personas que están atentas a nuestro programa bueno, saben que Mauricio participó el año 2015 en los Panamericanos en Toronto y luego de lograr si no me equivoco, el, un segundo lugar en la prueba de Mariposa bueno, sal, salieron los resultados de las pruebas antidoping y, y lamentablemente pues Mauricio salió positivo por una sustancia que es el estanonosol, ¿no es cierto? Estanonosol, que no... Estanonosol, no, perdón. Y, y bueno, como consecuencia de... Ya Mauricio nos ha contado cuál ha sido su defensa, cuál es su postura, cómo, cómo aparentemente este elemento que está obviamente prohibido para... De, que se encuentra dentro de las sustancias prohibidas para deportistas... Eh, lamentablemente después de todo este proceso entre legal y administrativo eh, la resolución final de, de esta corte superior que ve el tema de, de las sanciones a nivel de deportistas pues ha declarado infundada la, la apelación que Mauricio había establecido con sus abogados y la sanción si no me equivoco son de cuatro años ¿no es cierto? de cuatro años, me quedan dos, más o menos dos años y dos meses o sea del 2015 hasta el 2019 y justo conversaba con Mauricio al respecto a si es que podía potencialmente llegar a participar en los Open Americanos que se van a desarrollar justamente en Lima el año 2019 y bueno, está, estamos bastante todavía estamos en limbo todavía, ¿no? estamos al límite, estamos al límite y no, todavía no tenemos claro eso pero yo para Tokio 2020 voy a estar y voy a, voy a estar ahí peleando una medalla para mi país bueno, algo que yo quería, de hecho eh, decirte de forma personal es que y ne, hay muchas personas de hecho que van a tener una sus propias opiniones, ¿no? van a decir no, que él sí lo hizo adrede, otros que en tu caso, en tu postura, la familia, los amigos, de hecho las personas que te conocen también de hecho que, que manifiestan de que no pueden conseguir de que tú hayas hecho esas cosas simplemente porque has sido una carrera deportiva durante muchos años y que no tendrías la necesidad de por qué someterte a ese tipo de, de circunstancias pero independientemente creo de las corrientes a favor o en contra, los que te han querido lapidar los que te han querido apoyar, yo creo que al final lo que trato de rescatar es el hecho del ser humano ¿no? todas las personas en su momento tenemos la posibilidad de cometer errores com eh, tropezarnos pero me quedo con la frase final que tú has dicho que a pesar de todas esas circunstancias negativas de todo el tema del ataque de la prensa, incluso a nivel político también todo lo que se manifestó por el presidente de la república en ese entonces eh, la capacidad de saber levantarse y de poder adquirir sabiduría y conocimientos e incluso fortalezas de los momentos más negativos ¿no? lo que tú nos cuentas ahora de que se te cierra una puerta y no te importa, tú vas con todo y la buscas abrir o como reza el dicho, no hay mal que por bien no venga yo imagino que durante estos meses que, que ya te encuentras este, sancionado has tenido la oportunidad de conocer nuevas personas, nuevas organizaciones, se están abiertas otro tipo de posibilidades para el desarrollo de tus entrenamientos. Cuéntanos un poquito más al respecto. Y eh, bueno, también yo nunca pensé hacer otras cosas además de nadar, o sea, mi meta era ser nadador profesional, de hecho, poner una academia de natación, hoy en día se me han abierto muchísimas puertas, de, como tú decías, mucha gente me decía, todo pasa por algo, yo no lo entendía en su... Al, al comienzo, todo pasa por algo, y estoy pasando el peor momento en mi vida, me vienes a decir eso, pero... Pero sí, o sea, la verdad que sí, todo pasa por algo, estoy, estoy viendo estudiar coaching y porque me siento realmente identificado con, con la gente y, y me, siento, me siento preparado para poder 
no solo con una experiencia de vida difícil, porque yo soy de los que piensa que para todo logro, para, tu, para ser exitoso, tienes que pasar por momentos realmente difíciles y saber superarlos. Ese es realmente, ese es realmente el camino del éxito. Claro. No necesariamente que todo el camino sea fácil. No es, no es lo fácil. No, no es lo fácil, sino lo realmente difícil, ahí está el éxito. Entonces, eh, ahí, bueno, me di cuenta que era, que era así, ya hace algunos meses, y desde ese momento comencé a buscarlo, ¿no? Comencé a buscarlo, comencé a, eh, a ver las posibilidades que tenía, no solo como nadador, porque... Si bien mi meta está en ser nadador profesional y ser campeón olímpico, eh, no solo es eso, ¿no? También ahora quiero eh, apoyar el deporte, de, estoy haciendo clínicas de natación también, uh -huh. y apoyar de a su manera el deporte, eh, también hacer coaching, apoyar a la gente que de repente tiene muchas dificultades y, y simplemente necesita una, una, una inyectada de, de energía que, que muchas veces nos falta a todos, ¿no? Entonces, Voy a, voy, a, voy a trabajar eso y también, bueno, ahí tengo varios proyectos que me han abierto, ya, ya estaré contando. Uh -huh. eh, también voy a participar en un Ironman, en un uh -huh. medio Ironman, todavía no sabemos cuál, pero ya, ya tengo planeado, se me abrió la oportunidad de hacer un récord Guinness. Eh, voy a, estoy entrenando para eso, es un récord Guinness bastante complicado, son 24 horas seguidas sin parar, eh, nadando. Tengo que hacer más, el récord es nadar más de 102 kilómetros en piscina de 25 metros. Eh, en 24 horas ¿no? ah, en piscina Entonces, en piscina mm. es un, es un récord bastante complicado tengo que mantener un ritmo fuerte de entrenamiento 1.24 entonces ya estamos estamos ahí en camino estamos entrenando y como te, o sea, como te decía se cierra una puerta se abre en mil y la que se cierra ahorita la voy a patear y la voy a abrir así se habla Mauricio yo en verdad creo que eh, algo, algo que también rescato a tu corta edad tienes 23 años es el, el, el que también las pruebas más difíciles, las pruebas que se te ponen en el camino justamente son las que te hacen crecer más, te hacen madurar más y te hacen mucho más hombre en el sentido correcto de la palabra, ¿no? Te hace darte cuenta incluso de qué personas te están rodeando, quiénes realmente son las personas que están dándote el apoyo de principio a fin, quiénes están realmente contigo desde los buenos momentos hasta lo, los mejores y los excelentes momentos que tú puedas tener. Y, y de hecho que también te felicito porque eh, creo que para cualquier atleta amateur, en este caso quien, quien habla o cualquier otra persona que practique el deporte de manera amateur, por ejemplo, una lesión o el hecho de que por alguna circunstancia tienes que dejar de entrenar y es un estrés, es como que te sientes mal, sientes de que se te viene el mundo encima, que de repente estás, estás engordando, etc. Yo no me puedo imaginar la situación que pasa con un atleta profesional, en este caso Mauricio Fiol, decirle, ¿sabes qué? Durante cuatro años no puedes participar en un campeonato oficial. Yo imagino que debe ser una situación bastante angustiante, y de repente estás viendo televisión y sabes que se viene al campeonato, un sudamericano, etc. Todas esas circunstancias, yo imagino que ahora ya las tienes mucho mejor controladas, te sientes mucho más fuerte. Claro, yo aprendí a, a pensar que en, hay, problemas, hay problemas que puedes solucionar y hay situaciones que no. Yo hice todo para solucionar el problema y me di cuenta que era una situación. Entonces, al, que, al darme cuenta que era una situación que yo no podía controlar, no dependía de mí porque yo hice todas las pruebas que tenía que hacer, pasé por todo lo que tenía que hacer, dejé de preocuparme de eso. Claro. Ya no me voy a preocupar más por eso, voy a seguir adelante, ya no tiene nada que ver conmigo. La verdad es que yo hice todo lo que tenía que hacer, no depende de mí. Entonces, desde ese momento ya cambió el chip y seguí adelante, ¿no? Y si bien es bastante fuerte no poder competir, yo dejé el colegio dos años antes y terminé el colegio no escolarizado para, y desde ahí me, me, me dediqué a ser deportista profesional uh -huh. para poder clasificar a los Juegos Olímpicos de Londres. Prácticamente mi vida ha estado, mi vida, mis viajes, o sea... Todo ha sido relacionado a la sesión. Yo dormía para nadar, para entrenar, comía para entrenar, eh, todo, o sea, manejaba para ir a entrenar, no hacía otra cosa. Iba a entrevistas y después a entrenar y todo, era todo lo que, era todo lo que hacía. Y sí, o sea, de hecho el ritmo de vida me cambió de un día para otro. Eh, te, se, se invirtió, pues, ¿no? Ahí tenía que trabajar, tenía que conseguir plata, tenía claro. que, mis oficiadores sí siguieron conmigo, gracias a Dios. Herbalife, Ladrillo Lark, Río, y Ose, que estoy, están conmigo. Eh, pero sí, pues todo, todo tuvo que cambiar de un día a otro y, y gracias a Dios eh, lo supe manejar y, y ahora voy a regresar con más ganas que nunca y, y amando más lo que es mi deporte, ¿no? Te sientes más... Eh, es una apreciación que yo tengo. A veces cuando el deportista tiene mucho éxito, cuando ya gana preseas, cuando se vuelve un referente a nivel del deporte, no solamente en la ciudad, sino a nivel del Perú y después a nivel sudamericano, internacionalmente... Puede ser que el precio de la fama como que también a veces no se siente un poco más superior, un poco más soberbio, etcétera. ¿Sientes tú en un momento que si por A o por B te estabas como que desviando, 
no de repente sobre los pies o la tierra, después de este problema te sientes mucho más humano, más cercano a tu gente? De hecho, me siento mucho más identificado con la gente que me sigue, me apoya, la gente, toda la gente que me sigue, mis redes sociales, la gente que me saluda. La verdad es que yo estoy muy agradecido con ellos, con la gente que me ha estado apoyando. Eh, en verdad, es, ese ánimo que me ha mandado, de hecho, tiene mucho que ver con, con lo que yo estoy haciendo ahorita, que yo me sienta bien y, claro. y todo eso, ¿no? Que el camino se haya, se haya puesto, en verdad, dentro de todo lo difícil, lo hayan hecho... Eh, menos feo, por decirlo así, ¿no? Claro. Entonces, eh, como, te, como te decía, eh, hace un jolido. <risa> no, yeah. no te preocupes, macho. Este, mira, justo estamos acá con, con la radio en vivo y hay unos mensajes que te quería leer para que también tengas un poquito de referencia que nos están siguiendo. Charo López nos dice, Dios pone las pruebas más fuertes a sus mejores guerreros. Buena entrevista, Oliver, un fuerte abrazo. Bueno, gracias, Charo López, mamá de nuestra querida amiga Mafe, y, y de ahí está sí la mamá y mafe es una de las chicas que hace triatlón no sé si la conocerás pero bueno de todos modos te manda sus mejores vibras Muchas tiene gracias. Pedro Achín un invitado de lujo eh, Charo López otra vez grande Mauricio sigue adelante luego tenemos a Renato Paredes qué buena entrevista y de hecho que hay muchas personas que te están siguiendo que, que saben de que te estás proponiendo nuevos retos nuevas metas a, a futuro y algo que también creo me imagino que debes sentir dentro de todo tu cuerpo es la el, que llegue el día en que por fin puedas competir nuevamente, ¿no? Esa, claro que sí, eso es para mí, hasta ahorita lo sueño y, y bueno, si bien he competido en algunos campeonatos no oficiales, que es lo, no federados, que es lo que puedo participar ahorita, uh -huh. eh, eventos tipo Ironman, que es una marca, tipo eh, eh, campeonatos tipo el, la que atravesó Laia, para mí eso, esa sensación ya la siento como si estuviera en un mundial, o sea, ya simplemente estando ahí y ver la gente compitiendo, estar en el Ironman ahí, ya la adrenalina comienza a fluir y claro. comienza... Me siento ahí, ¿no? Todavía claro. me siento presente y, y hay una frase que la quería, la quería decir, que yo me la tatué apenas yo llegué de Toronto y yo la recuerdo prácticamente todos los días de, de mi vida desde ese momento. Es el verdadero guerrero, no es el que siempre gana las batallas, sino el que regresa luego de una derrota. Entonces, bueno, para mí es una frase clave en, todo, en toda situación, en toda como te dije, situación y todo problema que tú puedas vivir, eh, es importante regresar y, y sin miedo, ¿no? que es lo, claro. es, lo, es lo más importante de todo. Como dice también, ¿no? es válido caerse 100 veces, pero tienes que ser, es loable pararse 100 veces otra vez. ¿no? El hecho de que yo, yo también considero que el, si uno hace un poco el repaso de los deportistas más importantes a nivel mundial, casi la gran mayoría han pasado por procesos difíciles, ¿no? picos de, de repente ciertos problemas, no solamente deportivos, sino de repente la familia, personalmente, pérdidas de algún familiar, etcétera, y que justamente eso ha hecho de que se vuelvan mucho más fuertes emocionalmente y que también coadyuvan a que sus entrenamientos les pongan mucho más empeño, yo quiero ser mejor, me voy a esforzar por tal persona o de repente por claro. mí mismo. Entonces yo imagino que en tus entrenamientos debes estar hecho una bestia ahora, o sea, tratando de sacar lo mejor de ti porque quieres demostrarte primero a ti mismo y después al resto de las personas de que esto es factible de que puedes ser un mejor atleta y que puedes mejorar tus marcas y demostrar a todos quién es Mauricio Fiol y que simplemente con base de entrenamiento puedes hacer muchas mejores cosas, ¿no? Claro que sí. El camino al éxito está lleno de fracasos, pero hay que saber superarlos para llegar ahí, ¿no? Exacto. Entonces, ahí estamos. Ahí estamos en eso. Cuéntanos, este, Mauricio. Eh, hace poquito empezaste a contarnos respecto a que habías tenido una experiencia dentro de una prueba de medio Ironman que justamente fue la de acá de Lima. ¿Qué tal es, es tu primera experiencia dentro de triatlón o ya has hecho previamente alguna prueba? No, todavía no he hecho ninguna de triatlón. Esta, yo competí simplemente en posta, en uh -huh. relevos. Pero es algo que me llamó muchísimo la atención porque el ambiente que se vive ahí es un ambiente parecido al que, al que yo estoy acostumbrado. ¿no? El, el ambiente que, que yo he vivido toda mi vida. Un ambiente competitivo, sano y, y que en realidad hay un compañerismo bacán y todo el mundo se lleva bien y eso es lo que eso es lo que me gustó eso es lo que me gustó bastante de este triatlón y es lo que yo puedo competir en la natación Entonces, claro sí sí me acuerdo haberse visto eh, en las postas sí y bueno estamos pensando hacerlo completo ahora en bicicleta estoy estoy buscando conseguir una bicicleta para poder estar de manera competitiva y, y bueno la corrida entrenarla bien pues, ¿no? de claro. hecho no puedo entrenar mucho la corrida por el tema de las rodillas y las articulaciones que las tengo muy flexibles pero el tema de la bicicleta eh, si lo entreno si claro. lo, entreno, lo entreno como base para, mi, para la natación, para tener las, porna, las piernas fuertes. Uh -huh. Entonces yo creo que la, la, la natación va a ir muy bien con la bicicleta y la corrida la voy a sufrir, pero, pero ya lo tengo como meta. Eh. 
Tú sabes que acá en Perú para este campeonato de medio Ironman, que fue la primera vez que se hizo acá en Lima, estuvo un gran nadador norteamericano. Debes haber escuchado el de Andy Potts. Claro que sí, yo sí había escuchado a él. Él, bueno, también corre y también monta bicicleta, es un monstruo. Claro. Eh, me parece que está entre los primeros Ironman del mundo. Sí. Eh, y sí, pues de hecho, de hecho la base de natación te saca muy buena bicicleta pero él tiene la suerte de también correr. Yo para correr soy malísimo, soy pesado también, soy, soy muy grande para correr, me parece, tengo que, tengo que bajar de peso y ya tampoco, te, tampoco quiero cambiar tanto porque de hecho mi meta es, claro, es ser nadador, no está en ser triatleta, ¿no? Si claro. bien esta meta a corto plazo es algo que me gusta y quiero participar, eh, no, sé que va a no ser es, muy no. difícil no, y, y, y por el momento no está entre mis planes ser ser triatleta profesional claro, ¿no? porque tu target ahora es eh, recuperarte, entrenar y entrar si es posible y ojalá que se así a los Panamericanos y después clasificar claro. a Tokio, ¿no es cierto? claro que sí este, y en la vida deportiva de un nadador sabemos que el deporte a nivel profesional en, ciertos, en ciertas disciplinas es bastante cruel con el tema de la edad llega una cierta edad en, de, en determinados deportes donde ya eres viejo para ese deporte claro en el caso de la natación, eh, dentro de tu experiencia, ¿cuál es el tope máximo de edad en el que una persona... Bueno, hay ciertos casos que también nos, nos sacan de cuadro, ¿no? Un nadador, si no me equivoco, es un británico, un norteamericano que ganó una prueba de 50 metros, 50 metros libres, libres que sí. volvió después de no sé cuántos años a competir. Él ganó el Sydney 2000 y ganó ahora también eh, 2016. Claro, después de 16 años después se paró. Después de 16 años. El pata tiene como 37 años. Hay muchísimos nadadores de 37 años. Eh, por suerte, la natación es un deporte que no trae muchas lesiones y tiene mucho impacto. Uh -huh. Entonces, por eso, si tú trabajas un buen fortalecimiento y trabajas bien, si te alcanza la energía para seguir entrenando, porque muchas veces el ritmo de entrenamiento, el ritmo competitivo, los viajes, cuando uno quiere hacer familia eh, o, o crecer, hace que te alejes del deporte. Pero en realidad la natación se puede seguir prácticamente hasta los 27, 28 años, eh, 37, 38 años, tranquilamente. Hay nadadores, ahorita acaba de meter la segunda mejor marca del mundo, eh, un nadador de 38 años entonces en el 50 metros mariposa hace cuatro días uh -huh. eh, no yo no yo personalmente no le veo limitaciones simplemente hay que tener las ganas y poder poder seguir el ritmo de entrenamiento durante tantos años que yo creo que es lo más difícil no claro. ese ritmo de entrenar ocho horas al día de viajar cuando tienes familia cuando tienes diferentes cosas eh, es difícil por lo que tú nos cuentas ahora yo imagino que Mauricio Fior se ve nadando no tiene un punto de límite. Va, Mauricio va a nadar hasta que la fuerza se lo permita. Claro que sí. Ahora, si bien me pueden haber sacado cuatro años, <ríe> se aumentarán ocho, pues, porque voy a volver y voy a ir a Tokio y voy a ir a un par de Olimpiadas más. Claro, perfecto. Bueno, Mauricio, en verdad te agradezco por tu asistencia el día de hoy en el programa. Espero que no sea la primera vez que estés acá para conversar un poquito más. De repente, ya cuando estés otra vez a nivel de competición, podamos conocer un poquito más de ti. Y de hecho, que este es un programa que se enfoca mucho más en el running, pero. Tenía la posibilidad de conversar contigo, de, de conocerte y también quería eh, tratar de sacar tu, tus enseñanzas, en todo caso tu experiencia de vida, porque esto también se puede aplicar para varios deportistas, para cualquier disciplina deportiva. Y me quedo con muchas enseñanzas que tú nos has dejado hoy en el tema de los caminos difíciles, siempre son los que regularmente te llevan al éxito, que regularmente después de un momento oscuro, difícil y duro, justamente es donde se puede aprender mucho más. Y principalmente también rescato el hecho de que tú ahora estás mucho más motivado, con mucha más energía y por sobre todas las cosas de que todavía tienes ese amor y esa disposición de querer seguir entrenando frente a todos los problemas que tú hayas podido pasar ¿no? de mi parte yo te felicito eh, de hecho que la espera desespera pero estoy seguro de que en el, pro, en el corto plazo y en el medio plazo vas a volver a estar en el lugar que te corresponde dentro del historial y con los laureles deportivos que te corresponden como atleta estoy seguro que tienes el apoyo de tus entrenadores, tus familias, tus amigos y cuenta con, con nosotros para poder seguir este, de una forma apoyando porque yo creo que parte de los que tenemos esta posibilidad de hacer un tipo de difusión del deporte, de hacer un poco de, 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 de poder compartir con las personas a través de redes sociales, etcétera, personas que sí lo merecen como te decía hace un momento, no es fácil para mí sentarme siempre a hablar de una persona que está en los Juegos Olímpicos para mí es un honor, para mí es un orgullo y como te repito me gustaría que esto se, se dé en, en, con la posibilidad de hecho de tus tiempos tus entrenamientos pero te agradezco por tu asistencia el día de hoy no sé si quisieras decir algo más no muchísimas gracias a ustedes por la invitación muy contento de estar acá cuando quieran eh, me pasan la voz nomás primera vez que me invitan <risa> eh, espero que sea más seguido y nada acá bueno vamos a seguir entrenando y a seguir poniendo unas metas grandes ¿no? 
Bien, chicos, ese sido Mauricio fue al próximo Ironman, próximo clasificaba al Juegos Olímpicos de Tokio. Es una broma lo del Ironman, pero sería bueno que lo pruebes alguna vez. Medio, medio, voy a ser medio dentro de poco, pero, pero uno me cambiaría de 42 kilómetros corriendo, es muy fuerte para mí. <risa> Bueno, nada es imposible, muchachos. Bien, chicos, vamos a pasar a la tanda comercial y en la última parte del programa vamos a tener la presencia de nuestro amigo Luis Villalta porque vamos a tocar temas bastante importantes respecto a las últimas competencias internacionales de maratones y también respecto al último gran proyecto que es una marca conocida deportiva y que ha estado pues, en boga y en boca de todos. No con eso volvemos después de la pausa comercial aquí en su programa Trotamundos. Conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible. Ahora Copa Airlines ofrece dos vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hub de las Américas con 73 destinos en 31 países. Reserve ya en copa.com, llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines. Conectados. Todo es posible. Recorre los Andes del Perú y los caminos de los Incas en una de las carreras más impresionantes y retadoras de la región. El Andes Race. Llega hasta los 4.700 metros sobre el nivel del mar y pasa por comunidades ancestrales e imponentes paisajes. Este 25 y 26 de agosto, atrévete y vive esta gran experiencia junto a nosotros. Inscríbete en andesrace.b o búscanos en Facebook como Andes Race. Esperando a que Oliver tome asiento para comenzar la segunda parte del programa. Listo chicos, bienvenidos. Disculpen la, la tarranza, unas cositas que tenía que organizar. Bueno, estamos acá con Luchito Vialta. Gracias Lucho por tu presencia nuevamente bueno, acá en el programa. Sí, a ti, muchas gracias. Y... Bueno, en este espacio de la radio queríamos conversar respecto a los últimos grandes eventos que se han desarrollado a nivel internacional. Luchito, información tenemos respecto al maratón de Boston, Londres y el Breaking Two de, de la empresa Nike. Sobre, el, sobre Boston, ¿qué nos puedes contar, Luchito? Claro, eh, bueno, este año fue una nueva edición de Boston, ¿no? Como Oliver mismo sabe, la ha experimentado ya cinco veces, es para muchos la maratón más importante del mundo, ¿no? Uh -huh. Y para los amateurs justamente la maratón en la que uno tiene que clasificar para poder estar ahí, entonces tiene una, un valor muy, muy grande, ¿no? El ganador fue Geoffrey Kirui, de Kenia, que hizo un tiempo de 2 horas 9 con, con 37 segundos, ¿no? Uh -huh. eh, un, un tiempazo, obviamente, ¿no? Claro. No está cerca de lo que es el récord mundial, ¿no? Pero igual, por lo que lo complicado que es la ruta de Boston, eso es una buena marca, ¿no? Claro, dos horas nueve creo que también era la, la primera, era como el Rocky de, 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 de la competencia, uno de los que estaban, digamos, en la lista de los élites, pero que no estaba de repente tan eh, inmerso de que podía potencialmente ganar en los tres primeros lugares, pero de hecho que es una muy buena marca, como dice Luis, por lo complicado que representa Boston, por las tantas subidas, bajadas, las colinas que existen durante casi todo alrededor de la ruta, de hecho que es una muy buena marca. Perfecto. Eh, justamente... También fue el debut oficial en maratón eh, fuera de los Juegos Olímpicos de Galen Rupp, claro. que había conseguido la, la medalla de bronce en las Olimpiadas de Río, ¿no? Sí. Y ahora con esto, él también no solamente queda segundo puesto, sino que baja su marca, que había sido en las Olimpiadas, era de 2 horas 10 aproximadamente, uh -huh. y aquí ligeramente rompió la barrera, ¿no? Hizo 2 horas 9 con 58, y claro. le volví a dar un segundo lugar a, a Estados Unidos de después de un, un par de años, ¿no? Sí, el, el gran Galen Rapp que ha pasado así como en el caso de como lo fue Jaige Breselasi, como después ha sido el gran Bekele, que han empezado con pruebas de medio fondo, 5.000 y 10.000 metros. Hay que recordar que también en su momento Galen Rapp ha sido medallista en los Juegos Olímpicos de 
de Londres en, ganó la plata si no me equivoco en los 10.000 junto con Mofara bueno Mofara ganó la medalla de oro y después Galen Rapp que está dentro de este proyecto famoso de una marca Nike el famoso uh, Orion Project uh -huh. ha pasado a la larga distancia con su entrenador Alberto Salazar y de hecho que ha hecho una excelente marca ¿no? teniendo en cuenta que la ruta en, en los Juegos Olímpicos en, en Brasil de hecho que ha sido más plana que lo que corresponde en Boston y aún así con esta dificultad Galen Rapp ha logrado el segundo lugar eh, ha bajado las 2 horas 10 eh, y que es un súper tiempo para una persona de, de raza blanca, ¿no? Ya me parece que está perfilándose como que el sucesor del, del gran corredor norteamericano que ya, bueno, lamentablemente ya no está participando en, la, en las pistas. Eh, Ryan Holt. Ryan, Ryan Holt, que de hecho que también ha sido el mejor norteamericano en la historia de la raza blanca. Eh, que haya logrado, si no me equivoco, dos horas con tres minutos, creo que es el mejor Pero tiempo. Es el, es el único caucásico a haber bajado las dos horas cinco. ¿no? Entonces es, 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 es realmente una barra un super tiempo. bien alta. Eh, Boston también marcó, eh, entre, dentro de una de las cosas, ¿no? el retiro de también uno de los mejores eh, maratonistas, eh, digamos, de los últimos años también, ¿no? otra vez en la historia, que es Mef Keblesidi, claro ¿no? que que consiguió la plata en, en Atenas en el 2004, también estuvo, iba a estar en el 2008, pero tuvo una lesión y participó en el 2012 y el 2016 también en las Olimpiadas, ¿no? Uh -huh. eh, que le sigue, terminó con un tiempo de 2 horas 17 uh -huh. y también él tuvo la oportunidad de ganar Boston en el 2014, ¿no? Así que tiene una trayectoria claro. deportiva bien importante, ¿no? Sí, de hecho que es una... es triste, ¿no? Cuando un atleta de esa calidad decide ya dar un paso al costado de la vida profesional como atleta y ya decide, como se dice, coloquialmente colgar las zapatillas, pero se, se ha ido un grande del de, de deporte mundial a nivel del fundismo y que de hecho una de las cosas más importantes que hizo fue justamente ganar esa media plata en, en el maratón de los Juegos Olímpicos de Atenas, un maratón que fue bastante controversial, bastante emotivo por lo que pasó con el atleta eh, brasileño eh, da, de Lima, ah, vale, sí, vale, sí. De Lima. Uh -huh. Y bueno, el gran triunfo de, de un atleta italiano que ganó la media de oro, que corrió un maratón excelente, que se corrió pues este unas condiciones bastante buenas en Atenas. Y de hecho que también uno de los logros importantes fue que también el año 2014 pues se coronó como campeón de, de Boston, después de muchos años que un atleta norteamericano eh, lograba la presa del primer lugar en, en Boston. ¿no? A veces la, un poco la valla que le está poniendo él a, a Galen Rapp, ¿no? claro. que ha sido el, el primer norteamericano en, en acabar Boston, ¿no? Por el lado de las mujeres en Boston, eh, Etna, Kip, Etna Kiplagat, de Kenia obviamente, uh -huh. se quedó con, con el primer puesto, hizo 2 horas 21 con 52, ¿no? que para igual, ¿no? haciendo la comparación, el estándar de hombres y mujeres, para la ruta es un tiempo muy bueno. Claro, 2 ¿no? horas 21. Creo que me parece que las mujeres todas fueron africanas, ¿no? Sí, eh, tanto, bueno, la, en sí los dos primeros lugares, porque... Eh, fue el debut de una norteamericana, Jordan Hassai, que hizo 2 horas 23 y ella fue el tercer lugar. Claro, y, y creo que ella también pertenece a este proyecto de Oregon Project, Oregon Project. que también Exacto. ha pasado de, de la, del medio fondo y a la larga distancia en el caso de Maratón. Está teniendo bastante buenos resultados este, este proyecto y que justamente se están enfocando en atletas formarlos desde ser muy rápidos y posteriormente darles más fondos, ¿no? Que ya cuando lleguen a una distancia de medio maratón o maratón, de hecho, que le están rompiendo. Exacto. Eh, bueno, eso ha sido el resultado en el Maratón de Boston, que dicho sea de paso tuvo la participación de bastantes peruanos, cada año lo bueno es que hay más peruanos que están clasificando este maratón, ya no se, ya no se torna tan complicado porque el nivel acá en Perú también está mejorando y eso es algo muy positivo, ¿no? ojalá que un momento aspiremos a lograr tener la cantidad de atletas que lleva Argentina, que lleva Brasil, que son cientos y cientos, pero estamos por buen camino, hay muchos equipos acá de, de running aquí en Lima que están promoviendo y están incentivando a sus atletas a mejorar sus marcas y que de hecho es una cosa bastante positiva para el fondismo amateur. Después, otro de los eventos importantes que se han desarrollado, Lucho, ha sido el maratón de, de Londres, que también está considerado como uno de los mayor maratons y que este año estaba como que proyectado a... se buscaba romper el récord mundial que lo ha establecido Denis Quimete en Berlín en el año 2014, ¿no? Exacto, exacto. Eh, el tema de uno de los temas principales de Londres, al saber que es una ruta justamente de las más planas también, ¿no? De los, ma de los mayor maratons era que se intente romper el récord del mundo aquí, ¿no? Y la, la gran hazaña la tenía Bekele, claro. ¿no? Ese era el destinado. Bekele eh, el año pasado en Berlín hizo dos horas tres con tres segundos. Entonces sí. se quedó solamente a siete segundos de bajar la marca de Quimeto, ¿no? 
Pero no pasó eso. Eh, el ganador fue Daniel Wanjiru. Hizo 2 horas 5 con 48. Mm. Y Bekele hizo 2 horas 5 con 47. Entonces claro. sí se quedaron en esos términos por un buen margen del, del récord mundial, ¿no? Claro, que de hecho son segundos eh, a nivel de estos atletas, pues representa bastante. No se logró el objetivo que tenía Bekele en mente. Que dicho sea de paso, también eh, existe una controversia, ¿no? Porque Bekele después denunció a los medios de que no le ha habido también por un problema con las zapatillas. Y justo eran unas zapatillas que eran de su patrocinador oficial. Entonces, se tejió mucha controversia respecto a esto. Algunos dicen que fue porque también lo habían dejado de lado en este proyecto del Breaking Two de Nike. Eh, que de repente es una forma como de reclamo, etcétera. Finalmente nadie le puede quitar lo excelente atleta que es Bekele, la recuperación que tuvo porque se fue quedando sí, un poquito claro. en la ruta y Bekele pues demostró su calidad y su fuerza como, como atleta y logró conseguir el segundo puesto solamente a segundos del primer lugar, pero que de hecho, como tú mencionaste, no, no se logró el objetivo principal que era justamente romper el récord mundial y que todos los focos estaban apuntando a que Londres potencialmente podría haberse convertido como en la ruta más, más rápida entre los World Major Marathons. Exacto, y, y, y uno veía la cara de Bekele, ¿no? O sea, obviamente, quedar segundo puesto en la Maratón de Londres es todo un logro, hacer dos horas 5, 57, más aún, pero bueno. obviamente para un atleta de élite de ese, de ese nivel no se veía un poco su excepción al cruzar la meta, ¿no? Sabiendo que en Berlín el año pasado estuvo a segundos y ahora se quedó a minutos, ¿no? De hacer la marca. Y cuéntanos, ¿quiénes más este, luchitos estuvieron en el, en el podio? Aparte de... Sí, bueno, fue... Wanjiru eh, y Bekele, ¿no? El tercer puesto lo ocupó eh, Katoki. Karoki, disculpe, que también es de... Un japonés. Es un atleta, es un atleta no, africano también. ¿Africano? Eh, hizo 2 horas 7 con 41. Y sí, ahí ya hay una gran diferencia, ¿no? Entre las 2 horas 7 41 con las 2 horas 2 57 de de Londres. Un tema muy, eh, muy particular que se vivió en, en Londres justamente fue esta noticia del de, eh, atleta amateur británico que ah. participó en su primera maratón oficial, hizo 2 horas 14 con 49 uh -huh. y llegó inclusive primero con los atletas élites británicos. Claro. ¿no? Eh, justamente era, yo estaba, yo, él se llama Josh Griffiths, no es de de Gales, si no me equivoco, uh -huh. y él justamente lo entrevistaba, ¿no? él estaba sorprendido, también dijo que se había entrenado obviamente muy fuerte, tiene un, un background amateur, por así decirlo, es prácticamente, es, es profesional prácticamente, ¿no? pero su claro. background era de tiempos muy buenos en 10.000 y en media maratón, y él dijo que bueno, que se entrena a sí mismo, otra de las cosas también increíbles, ¿no? se entrena a sí mismo y que él salió un poco conservador, pero que a la media maratón se pegó a los atletas británicos y como iba avanzando con con ya la segunda parte de la, de la maratón se dio cuenta de que tenía para apretar un poco más apretó y, y nunca lo pudieron alcanzar ¿no? y, fue... y terminó mejor que los mismos elite de, de, de Inglaterra que fue algo realmente increíble uh -huh. y que también pone la, las cosas un poco eh, como para pensarlo ¿no? hay muchos atletas británicos que obviamente reciben una preparación especial tienen entrenadores, nutricionistas una serie de cuestiones entre profesionales tecnológicas y, y también deportivas y sin embargo aparece un atleta que prácticamente es un amateur que no tiene esta preparación que simplemente se prepara por su cuenta y termina teniendo un, un mejor resultado y que de hecho que con ese resultado ha clasificado también al mundial de, de maratón ¿no es cierto? ha clasificado al mundial de maratón de este año que justamente es en Londres y eh, clasifica como el primer británico bueno sí. Quién sabe, de repente en el Maratón de Lima que se viene próximamente cualquiera de estos amateurs que, que, que corremos acá por el Pentagonito, por los malecones, termina haciendo una marca sub-10 de repente. O, bueno, yo creo que basta que sea un sub-220 y es un tiempo pues espectacular para un atleta amateur. Es. Eso fue este Londres, también bueno, hubo participación de las mujeres bastante supuesto, importante, ¿no? Por supuesto, este Mari Keitani de Kenia. Eh, ganó por el lado de las mujeres, hizo 2 horas 17 con 0-1, eh, que es ya oficialmente la segunda mejor marca de todos los tiempos en lo que es maratón femenino. Claro. ¿no? El, Un récord que hasta ahora no pueden romper, el de Paula Radfield, que claro. fue 2 horas 19, si no me equivoco. 2 no, horas 15, 15 con 25, es el claro. de Paula Radcliffe. Sí, sí, claro. sí. Este, me, me estaba pasando por cuatro largos minutos es increíble ¿no? de que ha pasado tantos años de este récord mundial de Paula Radfield y que a la fecha ninguna mujer africana logra ni siquiera asomarse pues, a, ese, a este récord que parece aparentemente imbatible pero eso es lo bonito del deporte creo que en algún momento va a tener que caer exacto, exacto sí eh, y, 
y justamente el segundo puesto que fue de Ibaba, de Etiopía, uh -huh. estuvo más o menos también en ese rango, hizo 2 horas 17 con 56, ¿no? lo que también es, es una marcaza, es una tremenda marca, pero igual, ¿no? como tú dices, es, es igual lejano verlo de esa manera, no es, eh, es un poco más de dos minutos por el caso de Ibaba y un minuto y medio casi para que Caetani pueda alcanzar la marca de Paula Radcliffe, ¿no? Claro. Y se nota la diferencia, porque ya el tercer lugar, que fue de, de Mergia, de, de Etiopía, también fue 2 horas 23. ¿no? Entonces ya un poco, marcaron un poco claro, la ya un poquito ¿no? más lejos. Exacto. Bueno, eso fue también el, el informe que hemos tenido respecto al Maratón de Londres, uno de los maratones más espectaculares, más bonitas. El que menos quisiera también correr en Londres es bastante difícil por el tema de que el sorteo... Sofía pero es uno de los mayor maratones más importantes que tiene el mundo. Y que bueno, también una complicación, porque entre el maratón de Boston y el maratón de Londres prácticamente hay una semana de diferencia, ¿no? Entonces los amateurs que quisieran correr o tienen que poner una balanza, ¿cuál de las dos ir, no? Y sí. Es un poco complicado. Yo creo que, ¿qué haces si sales sorteado para Londres y qué pasa si clasificaste a Boston? Este, yo creo que si existe la posibilidad de tratar de ir a los dos, pero físicamente, humanamente, es muy difícil correrte dos maratones de esa forma, ¿no? Claro, o sea, eh, como tú dices especialmente, ¿no? Si siendo la primera vez, tal vez que uno clasifica a Boston o algo así, ¿no? obviamente el sueño es correrlo, ¿no? Pero claro. si, por, si antes no sabías si ibas a clasificar y te tratas de inscribir en el sorteo y sales sorteado y tienes... O sea, es un poco complicada la decisión. Al final, bueno, ya depende de la decisión de cada uno porque la idea es ir a... Tanto sea a Boston o a Londres y dar tu todo y tratar de hacer tu mejor marca. Entonces, por las dos ya sería un poco... Un poco inhumano. Sí, por las dos en, dos es, es verdad. Estamos aquí con imágenes del Maratón de Londres, que también es una fiesta. Gente de todas las partes del mundo. Es espectacular. Los ambientes que siempre se tienen los World Major Marathons, hay que recordar que son seis. Está Boston, Londres, está Chicago, Nueva York, Tokio. Y luego también nos estamos olvidando del Gran Maratón de Berlín, que es de hecho que hasta la fecha el circuito donde se ha corrido el maratón más rápido de forma oficial. Y bueno, justo sobre el tema de las marcas oficiales, el tema de los mejores tiempos, eh, el prox eh, hace exactamente, pues, el sábado pasado, se realizó un proyecto en Monza, en el circuito junior del autódromo de Monza en Italia. El famoso proyecto del Breaking 2, desarrollado por Nike, todo un tema de publicidad, merchandising, tema también deportivo. Y que justo también enlazando el tema, eh, hay que recordar que Eliud Kipchoge el año pasado fue campeón en el Maratón de Londres. Este año obviamente no estuvo presente en la línea de partida de Kipchoge. Eh, hay que recordar también que él se quedó muy cerca de romper la marca mundial que estableció Denis Kimeto justamente el año pasado en el Maratón de, de Londres. Y aparte que también Ch Ch eh, Kipchoge es el actual campeón olímpico en la distancia. Eh, logró la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro. Entonces... Eh, Nike se abocó a tres atletas, estaba Kipchoge, estaba el gran este, Tadese, que es el actual World Record Man en media maratón que lo logró en, en Portugal, ¿no es cierto? En Lisboa. Sí. Uh -huh. Y luego también uno de los grandes referentes, bastante joven, Lelisa de Sisa, que él ha ganado dos veces el maratón de Boston. Y tiene la, la suerte y la oportunidad de estar presente justamente en las ediciones que de Sisa ha ganado en en el maratón de, de Boston. 2013 y 2015. Así es. Y de hecho que fueron los tres atletas seleccionados para poder batir esto que parece imposible dentro de condiciones normales, ¿no? Que es eh, correr un maratón los 42 kilómetros con 195 metros por debajo de las dos horas. Eso corresponde a un ritmo criminal de más o menos dos minutos por, con 50 segundos por kilómetro. Creo que es un ritmo, honestamente, no es humano, ¿no? Es muy difícil mantenerlo. Es, es, es increíble, ¿no? Porque el récord mundial se cor el récord mundial de Quimeto en condiciones normales es de 2 horas 2 con 57, como mencionaba, ¿no? Uh -huh. Lo hicieron en 2014 y para hacerlo fue un paso de 2 horas 55, de, disculpa, 2 minutos 55 por kilómetro. Uh -huh. Entonces, esos 4 o 5 segundos menos de segundos menos por kilómetro eh, multiplicado por los 42 kilómetros es una bestialidad, es un ritmo prácticamente de, de distancia de élite de 10.000, 5.000 metros planos. ¿no? Claro, para, para, que sea, para que sea una idea, por ejemplo, nosotros que somos atletas amateurs, si nos toca, por ejemplo, hacer series de 400 metros, dar una vuelta a la pista que tiene obviamente siempre y cuando sea oficial 400 metros, ustedes saben que de repente su mejor marca, pongamos un ejemplo, ¿no? Un minuto con 20 segundos. Uh -huh. Ustedes se imaginan 
que les pongan después la, el reto de decir, ya no vas a correr esa vuelta en un minuto con 20 segundos, tienes que pasarla en un minuto con 16 segundos. Estamos hablando de 4 segundos menos, solamente por 400 metros. Ahora imagínense esa misma exigencia, pero hablando en kilómetros. Es, significa pasar cada kilómetro 4 segundos menos para lograr batir esta marca de las de bajar las dos horas en un maratón que he hecho que también ha sido un tema bastante controversial he estado leyendo bastante respecto a todo lo que se dijo todo lo que se habló en Estados Unidos en Europa, muchas posturas a favor, en contra eh, de hecho se rescata y yo creo que ahí sí no tengo ningún punto, ninguna objeción de decir que Kipchoge en la actualidad es una máquina es una, es una bestia en, en, en la distancia mantener ese ritmo estar muy cerca a, a bajar estas dos horas en un maratón quedarse solamente por 26 segundos de hecho, que demuestra de que es un ser humano que está por... Es de otro planeta, definitivamente, ¿no? Yo creo que el, más que el, el tema de decir se, se puede correr un maratón bajo las dos horas, yo creo que más el, el tema era que Choge es capaz de correr un maratón sí. bajo dos horas. Porque, de hecho, que el, el reto es bastante grande, pero tenían que aparecer pues unos 20 Kipchoge más como para tratar de, de, de decir que efectivamente es factible bajar las dos horas, ¿no? No creo que esto sea imposible, pero en las condiciones actuales y de acuerdo a la naturaleza humana, el cansancio físico que cada atleta tiene, incluso, mira, yo me proyectaba y mismo Tadez se lo decía, ¿no? Yo soy el récord mundial en media maratón, lo único que tengo que hacer es correr otra vez ese récord mundial dos veces y sin embargo tuvo un registro que no está dentro de lo que aparentemente uno podría aceptarlo, ¿no? El mismo Lelisa de Sisa que hizo una marca pues bastante mala para lo que él realmente podría dar, dos horas 14, pues es un tiempo que está muy, muy lejos de, de sus mejores marcas, que creo que es dos horas cinco en el caso de Sisa. Estamos hablando de casi nueve minutos más. Y eso es obviamente porque se están llevando los límites del esfuerzo humano pues a condiciones verdaderamente extremas, ¿no? Yo veía la cara de Kipchoge los últimos 100, 200 metros que estaba corriendo el maratón, ya no lo veía tan fresco, ya no lo veía tan, tan feliz como lo estaba haciendo en, durante la transmisión que se hizo vía streaming en el, las redes sociales y en YouTube. Pero ver la cara de Kipchoge de esa forma, siendo un atleta tan fuerte, pues uno también se se dice, este hombre la está sufriendo, ¿no? Los últimos metros. Exacto, ¿no? O sea, era, era interesante porque trajeron justamente esos tres atletas y cada uno tenía una, una referencia específica, ¿no? Eh, Kipchoe llegaba con una mejor marca oficial de 2 horas 3.5. O sea, de los tres era el más cercano a haber estado cerca de quebrar el récord mundial oficial, ¿no? Tade se venía, como tú dices, eh, con, una, con el récord mundial de la media maratón 58.23. ¿no? Una bestialidad. bestialidad. <risa> eh, y, pero con una mejor marca de maratón de 2 horas 10. Con claro. 41. Entonces no demostrando que no dominaba totalmente la maratón aún, ¿no? Claro. Y, y Lisa Cisa venía como doble campeón de Boston y con un mejor registro de 2 horas 4 con 45. ¿no? Claro. Entonces, en tema de experiencia, eh, la mayor experiencia la tenía Kipchoge, después en maratón, tal vez de Cisa con una mejor marca, y en tema de velocidad, eh, definitivamente a veces, ¿no? Entonces, claro. esa era un poco la, la combinación interesante, pero justamente al ver el desarrollo de la, de, del Breaking Two, uno veía poco a poco, como pasaban los kilómetros, quién era el que realmente estaba más entero y quién era el único, se notaba, el único que tal vez se proyectaba a, a estar cerca de bajar la marca, ¿no? Eh, claro. Kipchoe, el que se veía más fuerte, de Cisa fue el que se cayó primero, se veía muy forzado desde el comienzo, ¿no? Sí. Y tal vez se aguantó por, por el tema de su velocidad, pero ya cuando la distancia se hizo más larga, también se comenzaba a colapsar poco a poco, ¿no? Y, y, y algo que también, este, de hecho, que los, las personas que han tenido la posibilidad de ver el programa pero en la transmisión en vivo de este evento que, que acaparó bastante importancia y atención de todas las personas que estamos reunidas en el ámbito del fondismo, era ver la técnica y ver la postura de estos corredores, ¿no? Eh, que he dicho hace unos días atrás en una charla que tuvimos con el grupo de Endurance Team, estábamos analizando la postura, el braseo y cómo están corriendo atletas que en teoría los tres son élite, los tres este, seleccionados por esta marca son atletas que tienen excelentes marcas, pero que sin embargo entre atleta y atleta se notaba la diferencia en el braseo, en la postura, etcétera, y que justamente conlleva que uno tenga mejor resultado que otro. Hablando incluso de atletas elite, también cómo se puede ver las deficiencias entre uno y otro, ¿no? Exacto. Sí, eh, se notaba, por ejemplo, eso lo conversábamos, ¿no? Por el lado de, de Sisa, eh, el movimiento del torso, ¿no? Muy uh -huh. exagerado, inclusive el braseo cruzado, eh, la terminación del brazo muy arriba, ¿no? Y, y obviamente en, en el running como todos sabemos, eh, el uso excesivo de la parte superior del tronco hace un, 
que justamente uno produjo un cansancio innecesario, que al final eso ya se propaga y, y termina que uno se canse mucho más rápido. Claro. ¿no? Eh, tal, vez, eh, tal vez un poquito jorobado, ¿no? eh, bien con el tema del braseo, pero no un, tal vez una postura no ideal, pero el Kipchoge para mí sí era un libro, una... una una era una biblioteca de andante de, de de una clase magistral de cómo, cómo se tenía que correr y yo creo, y eso es lo que justo conversaba con, con algunos chicos de que lo ideal ahí era que el, la transmisión nos iba a demostrar de cómo se tiene que correr ¿no? para las personas que nosotros estamos en camino a aprender o que las generaciones futuras en el caso de acá por ejemplo en Lima que, que aspiren a, a seguir mejorando y corriendo de hecho que Kipchoge nos da una clase magistral de cómo es la postura cómo uno tiene que correr el braseo la zancada la posición de la espalda la cabeza etcétera era una biblioteca andante en realidad Kipchoge que de hecho como lo repito ¿no? eh, ha hecho una excelente carrera lo controversial obviamente lo, lo que sí se ha puesto en tela de juicio son las condiciones en las que se ha corrido este evento porque obviamente son condiciones que no se dan en un, en un maratón regular que se considera como oficial donde tiene que haber una ruta homologada donde no existe el tema de las liebres como se ha trabajado de una forma espectacular Nike hizo una cosa espectacular con el tema de los sí, pacers sí. Eh, no tienes tampoco el, el, el vehículo pegado tan cerca al, al grupo que está corriendo que obviamente hace un corte de viento que, que evita la inercia del, del, del viento justamente te permite correr un poco mejor luego también el hecho de que la hidratación continua ¿no? la hidratación continua que no sucede igual que en los mayor marathons este sistema novedoso que implementó también del, el láser en el piso para que los atletas ya ni siquiera tenían la preocupación de llevar un GPS sino simplemente lo único que tenían que hacer era seguir el ritmo de este vehículo que establecía a través de un láser para seguir el ritmo idóneo y óptimo para culminar el maratón en menos de dos horas o sea todas unas condiciones realmente espectaculares y también obviamente que el, este maratón se corrió pues en unas condiciones de un circuito no dar Exacto. aproximadamente creo que eran 14 o 17, 17 vueltas. vueltas 17 vueltas al circuito Junior Remonza donde obviamente, eh, como repito, no son condiciones habituales que sea un mayor maratón. Y algo que yo también siempre he planteado es de que el, el intento es bueno, pero yo creo que lo mejor sería aspirar a, a bajar el récord mundial, ¿no? Que en su momento ya va, este año, si no se cumpliese en el maratón de Berlín, ya se estarían cumpliendo tres años que no se ro logra romper la marca mundial en maratón. Y estamos hablando no de bajarlo un minuto, dos minutos, estamos hablando solamente de segundos. Y el ser humano no es capaz aún de romper ese récord mundial en condiciones normales de una competencia oficial certificada por la por la IAF, ¿no? Exacto. Eh, justamente estaban hablando eh, los comentaristas de, del Breaking Two, uno de ellos justamente era Paula Radcliffe, ¿no? Uh -huh. eh, que para que se, diera, se diera el paso entre que se rompieron las de un récord mundial a otro y que se finalmente se rompieran las dos horas seis se demoró el ser humano 16 años. O sea, prácticamente, no estoy muy seguro, eh, no sé si fue en el... Fue cerca del año 2000. Paul Target creo que hizo eh, una marca espectacular eh, en su momento. ¿no? Pero fue, el, el tema es que fue justamente un lapso así. 16 años, desde una marca, hasta que realmente se logra romper un récord mundial y bajar a 2 horas 6. ¿no? Entonces, eh, el, el récord mundial de Quimento es relativamente nuevo, por así decirlo. Y obviamente el hecho de que hayan querido hacer... Eh, este proyecto de sub 12 era, era bastante ambicioso, ¿no? Como uh -huh. tú decías, se, se ha probado, creo que dándole las situaciones prácticamente perfectas al mejor atleta, pienso que ahorita Kipchoge es el mejor maratonista de la actualidad, claro. ¿no? eh, uno está cercano, cercano, a segundos, ¿no? Claro. Pero que obviamente lo que todos esperamos ver es que primero se haya paso a paso, ¿no? Primero se rompe el récord del mundo de una maratón oficial, como tú dices, Berlín se presta y por qué no Kipchoge, uh -huh. ¿no? Y eventualmente con el paso del tiempo se haga el trabajo necesario para ver si es que es posible dejar las dos horas, las dos horas pero en una condición un poco más normal. Claro, yo me acuerdo que cuando se rompe el récord mundial de Patrick Macao, uh -huh. eh, al récord de... Perdón, primero le estableció Kipsan, uh -huh. el, el récord eh, mundial, el penúltimo, y luego cuando corre Denis Quimeto, yo me acuerdo perfectamente que cuando hablaron del tiempo que había reducido Quimeto al tiempo de que había hecho el gran Wilson Kipsan, todo el mundo decía, pulverizó el récord por la diferencia de segundos que había hecho. Entonces, uno saca su cuenta y bajar unos 8 o 6 segundos y hacer 2 horas 2, porque siempre el límite estaba en 2 horas 3, uh -huh. y a bajar las horas 2 era como decir algo estratosférico, algo espectacular. Y ahora ha hecho que la ambición de querer bajar 2 minutos, un poco más de 2 minutos, definitivamente pues es algo pff, increíble. 
Eh, de hecho, que si en su momento... Yo creo que existe la progresión de que con el pasar de los años se va a ir logrando bajar las marcas, pero me parece que la, hay un tema, ¿no? la osadía del tema de imponer la tecnología y de, de una u otra forma, en mi opinión, ¿no? sacrificar el esfuerzo físico del ser humano, llegar, llevarlo a puntos bastante exigentes y creo yo de que... No, yo creo que todavía no es el momento de que se vaya a dar en unas condiciones normales, ¿no? Yo estoy seguro que sí se va a poder dar. Es más, este, hay otra marca importante también en este mundo que es este Adidas, que también está con un proyecto bastante interesante, algo similar a lo que ha hecho Nike ahora. Y que se dice, se cuentan de que posiblemente ellos van a dar el, el golpe en, en Berlín. Ya tienen sus estrellas. Es más, los últimos hombres que han roto los récords mundiales, todos han vestido esta marca de las tres rayas, esta marca alemana. Los últimos desde Gebre Selassie, Patrick Macao, Wilson Kipsan y ahora Denis Kimeto, todos son auspiciados por esta marca deportiva y que de hecho hasta ahora son los que mejores marcas tienen en, en, y que potencialmente podrían bajar estas dos horas, ¿no? Pero es un tema bastante discutible eh, en foros, etcétera. Lo importante, como leí en un comentario que respecto a una publicación que este humilde seguidor había hecho, es de que lo importante en esta situación es de que se ha creado un foro, se ha creado un tema controversial y que ahora todo el mundo opina, bien o mal, para, eh, a favor o en contra, pero lo positivo es que ahora todo el mundo está hablando de esto, todo el mundo habla del maratón, todo el mundo habla del hecho de cómo correr y lo principal es de que se ha puesto pues en tela de juicio ahora si es factible hacerlo o no, pero quien salió ganando al final creo que es el running, ¿no? Definitivamente, definitivamente, como, como justamente dices, ¿no? que, que el tema de una maratón y el running de esa manera se ha puesto en, eh, se ha hecho tan público, tal vez es el éxito más grande que haya tenido Nike, aparte de, de toda la atención que ha tenido su marca ¿no? y claro. obviamente el calzado que, que va a salir después de, con estas zapatillas, ha sido eso, ¿no? ha hecho que, que todo el mundo pare por un segundo y se enfoque en lo que es la maratón, ¿no? eh, a una hora en la que Creo que todos los maratonistas normalmente estamos descansando para hacer el fondo del desado. Todos han sacrificado su sueño. Un gran número de nosotros que estuvo ahí pendiente ¿no? de, de ver si se lograba el año o no. Así que es, ha sido bastante bueno para Rani. Sí, ha, ha sido bastante ambicioso y ojalá pues de que en el momento se pueda dar y que todavía tanto tú y yo estemos con vida para poder ver ese al llegue, que llegue el momento en que se logre bajar a dos horas en una competencia oficial. Y bueno, para despedirnos todavía... Hablar una cosa chiquitita, ya de acuerdo el tiempo ya nos está quedando corto, respecto al Maratón de Lima. El Maratón de Lima, como ustedes ya saben, está a la vuelta de la esquina. Nos quedan exactamente nada más y nada menos que 12 días de la fiesta deportiva más grande que tiene la ciudad de Lima y me atrevería a decir el Perú, porque llegan atletas no solamente del extranjero, sino también mucha gente que vive en provincias. Se, eh, se agrupa, hay una conglomeración de personas el día 21 de mayo que se va a realizar los 10 kilómetros, 21 kilómetros y 42 kilómetros en este maratón que es tan importante para muchas personas porque recién hay personas que van a correr por primera vez sus 10 kilómetros, otros que van a pasar los 21 kilómetros y otros como por ejemplo en tu caso, ¿no? que aspiran a mejorar sus marcas en 42 kilómetros. Uh -huh. De hecho que la atención y todos los grupos están obsesionados, soñando, eh, estresados, eh, comen, sueñan, leen absolutamente todo lo que es este, el 21 de mayo. Exactamente, no es una... Como tú dices, la fiesta deportiva es masiva, tal vez más grande del país, ¿no? Y obviamente tiene, eh, hablando de la ruta de los 42 kilómetros, esta particularidad que la que ya la hemos corrido en, en otras ediciones, sabemos, ¿no? Que es una ruta muy dura, que es una ruta que, que te hace terminar inclusive en un falso plano, ¿no? Y que eso lo hace bastante complicado para que inclusive Lima, en comparación a otros países de Sudamérica, tenga una, una marca mejor o, o igual de competitiva como, por ejemplo, a veces se ha realizado en en Argentina, uh -huh. ¿no? inclusive en Chile este año, hicieron un trabajo para eh, hacerla mucho más plana la ruta, <risa> relativamente, ¿no? eh, pero, y que se baja a las 2 horas 10. Entonces, claro. este año en Chile eh, se ha establecido la marca más rápida de todos los tiempos en Sudamérica. 2 horas 9. Eh, 2 horas 9. Eh, impresionante el tema de, de la persona que, en este caso, un atleta keniata que logró bajar las 2 horas 10 en un maratón en Sudamérica, que es la mejor marca que se ha corrido en Sudamérica hasta ahora y que de hecho también hablando de este tema del Breaking Two el tema de, del Maratón de Lima yo espero y ojalá que voy a solicitarlo después también a todos mis contactos a través de mis redes sociales que me puedan informar qué atletas elite peruanos son los que van a participar en los 42 kilómetros ¿no? porque en mi opinión como peruano como atleta amateur y como un apasionado del maratón me encantaría ver a un peruano en el podio en el Maratón de Lima ya como que es cierto, ¿no? Los africanos llegan acá, tienen muchas posibilidades de lograr los primeros puestos, pero sí me encantaría y me gustaría de que los peruanos, los hablando de los atletas elite, los que se preparan pues de manera profesional para esta distancia, que, que logren pues eh, 
arrebatarles este, estos puestos de honor a los atletas quiniatas que llegan acá a Perú, no ponérsela tan fácil y me encantaría también conocer a algún peruano que sea capaz de lograr el maratón de, de Lima y coronarse como campeón, ¿no? Porque ya como que nos estamos aburriendo que los quiniatas vengan y siempre ganen, ¿no? Sí, sí. Eh, y, hay, y tenemos, tenemos, eh, tenemos eh, creo, creo que los, los tres principales mejores atletas que fueron inclusive a las Olimpiadas ¿no? eh, tienen la capacidad de hacer marcas de ese nivel ¿no? y llevarse el podio. Obviamente, eh, estoy casi seguro que de los que no van a competir uno va a ser Raúl Machacuay, porque él, él corrió en en Santiago, uh -huh. ¿no? Y normalmente él siempre en Adidas corre 10 kilómetros. Es el caso parecido para Inés Melchor, que ella siempre corre en Santiago, normalmente gana, uh -huh. y, y aquí corre 10 kilómetros nomás, ¿no? Entonces, claro. por ese lado, no. Sería bueno que... Ahí vamos, eso vamos a conversarlo después en otro programa, que afinar un poquito las cositas que se vienen para este gran maratón de Lima. Bien, chicos, esto ha sido todo por hoy. Luchito, muchas gracias por tu asistencia sí, bien, el día de hoy. Gracias. Hemos estado conociendo un poquito más en la primera parte de Mauricio Fial, un gran nadador, una persona que también a pesar de los problemas ha logrado salir adelante y que se proyecta con mucha fuerza para clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio. Y bueno, con Lucho hemos hecho un poco el análisis de lo que, sea, de lo que ha sucedido en el ámbito del, del fondismo internacional y que ahora pues nos vamos a enfocar en estas últimas dos semanas a lo que corresponde al Maratón de Lima. De hecho, en la próxima edición del programa vamos a tocar mucho más a profundidad el tema de Lima, quizás un poco interactuando con los chicos que puedan estar siguiéndonos aquí en nuestro programa Trotamundos. De mi parte, les agradezco su presencia el día de hoy de forma virtual a quienes nos han estado siguiendo, haciendo los comentarios. Y que tengan un excelente inicio de semana, sigan entrenando, sigan esforzándose. Quienes vayan a competir, pues obviamente ya guardar y reservar un poquito las piernas porque lo más importante se nos viene solamente en 12 días. Luchito, no sé si quieres decir algo más. No, agradecerte a ti Oliver ¿no? por la invitación. Igual muchachos a todos los, los runners que van a participar en Lima 42K, que se cuiden estas dos semanas y vamos con todo, que el 21 es, va a ser una gran fiesta. Listo chicos, que tengan una excelente semana. Nos vemos, cuídense. Hasta luego. Conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible. Ahora Copa Airlines ofrece dos vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hub de las Américas con 73 destinos en 31 países. Reserve ya en copa.com, llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines. Conectados. Todo es posible.